yeah so hi guys so overall the agenda of this session is to give a little bit market outlook do teen cheeze matlab in live market kaise hoti hai cheeze kuch little bit market outlook me dena and then a little bit more revision of the strategies which we have done i am not telling you newer strategies because the thing is aajkal market is behaving in such a way that like no analysis is working nowadays If you recall, just last Friday की बात है last Friday Nifty was above सेवेंटीन थाउजेंड दिस फ्राइडे जस्ट फाइव डेज अगो फ्राइडे को एंड देन नेक्स्ट डे एंड सब कुछ पॉजिटिव चल रहा था पीपल आर बाइंग एवरीथिंग वॉज पॉजिटिव एंड देन ऑटोमेटिकली रैंडमली जस्ट अ सेकेंड डेज हमने देखा कि इन लास्ट वीक वी सो दैट ऑन फ्राइडे इट सेल्फ सो वी आर टॉकिंग हेयर फ्रॉम वीकली एक्सपायरी पर सो ऑन फ्राइडे इट सेल्फ वॉट वी डेड वॉज वी सो निफ्टी ऑन फ्राइडे इट सेल्फ निफ्टी वॉज अब सेवेंटीन थाउजेंड यू वी कैन क्लियरली सी दिस इट वॉज क्लियर वन टूडे दिस इज टूडे सेशन देन वेटरडे ट्यूजडे मंडे sorry on thursday session it was above 17000 yes so on thursday session actually it was near 17000 ke upar thoda bahut gaya tha and then from friday it started to fall so friday ko it went here achanak se there is a huge gap down 17000 16800 16980 sorry 16980 16950 17050 it was in this range and then suddenly like next day everything changed and what happened was uh, Everything changed and एक ही वीक के अंदर निफ्टी सेवेंटीन थाउजेंड के ऊपर जाने का लाइक एवरीबडी वॉज सेन की नाउ निफ्टी हेज मेड द लेवल ये रैली वो रैली एवरीथिंग एवरीबडी वॉज सेन सेवेंटीन थाउजेंड के ऊपर जाने के लिए आज के दिन एक्सपायरी डेट इज सेम एक हफ्ते के अंदर अंदर विद इन अ वीक निफ्टी इज बिलो सिक्सटीन थाउजेंड सो मार्केट कैन बी वेरी वॉलेटाइल मतलब आजकल तो है ही वॉलेटाइल एंड एन एक्चुअल ऑल्सो असली में भी मार्केट कैन बी वॉलेटाइल दैट्स वाई स्टॉप लॉसेस आर मैंडेटरी Uh, first of all let me first uh, disclose the market outlook for next 6 to 3 to 6 months dhyan se suniye guys cheez ko next 3 to 6 months mein on where a lot of negative things are lined up kya negative things ho main batata hu so most of you came into investing into these markets and most of the times whenever like uh, uh, whoever has joined this call meri usse discussion is cheez pe 100% hua hai ki aajkal fd bank mein to kuch mil nahi raha hai and that was one of the like not the only reason but one of the main reasons why you started in stock market ki ha zyada profit vagera chahta hai but a bank is not giving fd returns so that is why many people entered stock market now when the same bank starts to increase fd rates suppose uh, rbi ne rate badha diya jiske wajah se bank is also increasing the rate so the people who came into market recently wo sare log will find fd investments even more attractive and That too, when the market is falling, वो लोग तो लालच देख के आए थे. They came here after seeing the COVID growth. एक डेढ़ साल तक उनके friends, relative, everybody was earning, and they were like, कि uh, should I start stock market or should I shouldn't I? Should I start? क्या करूँ? क्या करूँ? क्या करूँ? Finally, एक डेढ़ साल, दो साल बाद, after two years, when they finally decided कि okay, let's enter stock market. So uh, after that, what started was कि market is going down and down and down. So ये इसका मेजर रीजन है वॉज पहले ओमिक्रॉन कोविड से रिलेटेड चीजें थी देन चाइना में अभी रिसेंट अगेन लॉकडाउन हो रहा है देन वॉर के वजह से चल रहा है वॉर की वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं बट द मेन रीजन इज इन्फ्लेशन एंड इफ वी मतलब इफ वी डिस्कस तो ऑब्वियसली वॉर के वजह से भी इन्फ्लेशन बढ़ा है कोविड की वजह से भी इन्फ्लेशन बढ़ा है चाइना लॉकडाउन की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा है सो एक्चुअल क्रक्स इन्फ्लेशन की वजह से ये सारी प्रॉब्लम आ रही है इन्फ्लेशन आप लोग रेगुलर लाइफ में भी देख रहे हो गए यू मस्ट हैव सीन पेट्रोल प्राइसेस ग्रोइंग फ्रॉम सेवेंटी टू सेवेंटी थ्री सेवेंटी फोर रुपीज टू वन हंड्रेड फाइव वन हंड्रेड टेन रुपीज जस्ट लास्ट सिक्स सेवन एट मंथ में दिवाली के पहले सत्तर रुपए के नीचे था पेट्रोल बहत्तर रुपए के आसपास था नाउ इट इज वन हंड्रेड फाइव वन हंड्रेड सिक्स वन हंड्रेड टेन डिपेंडिंग ऑन विच स्टेट गोवा सो पेट्रोल में इन्फ्लेशन दिखा है 
we have seen inflation in cooking oil related things we have seen inflation in detergent powders and all we have seen inflation in metals commodities cement jo log bhi agar if you are doing any construction activity or something or if you are linked to construction activity ghar mein koi hai jo is cheez mein kaam karta hai ask them ki how much troubles they are facing steel wagera sab kuch mehanga ho chuka almost double the main batata hu double ka itna bada extent hai ki like uh, just few year, years ago one of my friend purchased uh, a car but it was just matlab like he was going to buy a scooty and just scooty ke badle he bought alto car just as he like he started job first second month mein he bought the car at that time he bought the car for around 3 3 and 1/2 lakh rupees new car uh, yeah almost matlab new car ki tarah thi ya fir some uh, jo bhi as of now the thing is ki same that same car in spite of 1 1 and 1/2 years if you will see to so that same car us same price ki car us same quality ki car is quoting at exactly the same price matlab bhali that particular friend if i ask him ki how much price will you sell this car so he might quote 50% price uska but if you will go to the market to usse bhi kharab condition ki car usse mehange mein bik rahi hai why because steel badh chuka hai sare metal ke prices badh chuke hai to car mein jo loha laga hoga jo ki degrade nahi hua hai that thing steel loha whatever is uh, used that thing has doubled so everywhere you are seeing inflation aur ye inflation badhne wala hai और बढ़ेगा सो so, अभी जैसे रिसेंटली ऑल द कंट्रीज चाहे वो यूएस हो चाहे यूके हो जापान चाइना ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑल द मेजर इकोनॉमीज दे हैव इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स एंड दे हैव आल्सो मेंशन कि अगले दो और मीटिंग्स में वी विल इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स क्लियरली दे हैव मेंशन यूएस फेड ने मेंशन किया है कि 0.5% से दिस टाइम दे हैव इंक्रीज इंटरेस्ट रेट जस्ट 5 10 डेज बैक दो मई तीन मई के आसपास they increased interest rate by 0.5% and that was the highest since 2001 now they have said ki next two meetings mein again 0.5.5% se increase karenge bank of england it increased interest rate in the month of december december to, uh, 20 december ko increase kiya tha ya 19 december ko increase kiya tha it was friday evening monday ko market opening mein market touched 15500 ke levels everybody knows that day it was the like very worst matlab heavily crash hua tha that day then market thoda bahut recovery start kiya the recovery rally started in the market after christmas maine big group wagera pe likha tha sab cheeze sahi chal rahi thi but then again this thing started because inflation ke jo concerns the wo wapas se aa gaye things uh, instead of de escalating things escalated because omicron bhi same time pe chal raha tha and due to that a lot of things were happening many people started stocking things ab uh, so यूएस ने क्लियर बोला है कि ओके इंटरेस्ट रेट दे हैव इंक्रीज एंड दे विल इंक्रीज मोर बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी सेम चीज बोला है कि भाई 0.25% से मैंने दिसंबर में बढ़ाया 0.25% से अभी 2 3 डेज बैक 5 डेज बैक दे हैव इंक्रीज एंड दे हैव सेड कि 0.25% से अगले दो बार भी बढ़ाएंगे आरबीआई आवर ओन आरबीआई हैज सेड कि वी हैव इंक्रीज रेपो रेट बाय 0.4% एंड वी हैव प्लान टू इंक्रीज रेपो रेट बाय 0.25 एंड 0.5% इन द नेक्स्ट टू मीटिंग्स ये प्लान है उनका ऑस्ट्रेलिया में भी सिमिलर चीज बोला गया है जापान में भी सिमिलर चीज बोला गया है चाइना आई हैव एंड सीन द एग्जैक्ट आई हैव एंड बट आई हैव रीड द आर्टिकल सो आर्टिकल के हिसाब से दे हैव सेड सिमिलर थिंग आई हैव एंड हर्ड द स्पीच बट द थिंग इज एन आर्टिकल्स दे हैव मेंशंड सेम थिंग सो इफ दीस कंट्रीज दीस इकॉनमीज आर ऑफ द ओपिनियन कि भाई नेक्स्ट दो महीने तक तो अभी हमने जो स्टेप्स लिए हैं ड्यू टू दैट नथिंग नो गुड थिंग विल हैपन एंड इन नेक्स्ट 2 मंथ्स वी हैव टू इंक्रीज दोस दीस थिंग्स they one ko they cannot increase inflation by 1.5% interest rate aisa nahi badha sakte so they have plans ki next 2 to 3 months mein increase karenge and then economy will take another 3 4 months or two quarters maybe to cool down so next 3 to 6 months mein to karna hi nahi hai investment matlab nahi aisa nahi hai ki karna nahi hai investment you have to be ready with money you have to save your money because uh, market will go down it will give you more good levels more uh, lower levels to buy and the thing is ki people who bought in you must have heard this thing ki people who bought in covid times they made a lot of money so ye covid se bhi zyada badi wali cheez hone ja rahi hai covid was a different thing this is a crisis jo ek proven cheez hai whenever any economic crisis has come the recovery has been very smooth and very swift so recovery iske baad bahut tez hogi but when will that recovery happen मिनिमम आफ्टर थ्री मंथ्स और मिनिमम आफ्टर सिक्स मंथ्स हो सकता है नौ महीने बाद दस महीने बाद हो बट एटलीस्ट थ्री टू सिक्स मंथ्स तक नहीं होने जा रही है 
so in next 3 to 6 months maybe some sectors maybe energy maybe power or some sectors maybe textile or maybe footwear sector jin mein um, pli scheme is expected so maybe these sectors might give some opportunity or maybe healthcare related sector ke stocks hue ye sab not pharma healthcare ye sab stocks mein yes there can be some opportunity but uh, overall long term wise there is 3 uh, to 6 months mein there is not big opportunity so you have to save capital and do not invest in a hurry first of all this was market outlook ye overall so sab log everybody keep this thing in mind market niche ja raha to ye nahi buy karna hai thoda thoda buy karna hai but cash rakhna hai you have to be ready ki in case market 14500 15000 aata hai to tab ke liye bhi cash hona chahiye because if market comes to 14500 bajaj finance will be below 4000 reliance will be below 2000 titan will be below 1500 hdfc bank will be below 1000 rupees ये सारी चीजें होंगी एंड दैट टाइम विल बी कि उस टाइम पे नो बडी विल बी इन्वेस्टिंग इन द मार्केट एवरी बडी विल बी मूविंग आउट एवरी बडी विल बी लाइक सेइंग कि यार एडवाइजर ने गलत फंसा दिया ऑल दीज थिंग्स बट दो पीपल हु स्टे दो पीपल जो बने रह गए फॉर दैट फेज ओनली दे विल अर्न सो दिस विल बी द आउटलुक अब मैं ट्रेडिंग पे आता हूं सो मार्केट आउटलुक इज नाउ क्लियर नाउ लेट्स कम टू ट्रेडिंग सो ट्रेडिंग में क्या किन सेक्टर्स में हमें ध्यान रखना है ट्रेडिंग में एज ऑफ नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल्स चाइना से जितना भी प्रॉब्लम होगी चाइना में जितना ही ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ेगी मेटल सेक्टर के लिए उतना ही अच्छा है अच्छा मींस चाइना इज अ मेजर सप्लायर ऑफ मेटल्स इन द वर्ल्ड सो इफ चाइना गोज इनटू लॉकडाउन जो कि अभी चल रहा है इफ चाइना में सप्लाई चेन प्रॉब्लम आती है कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो ग्लोबली दे विल बी शॉर्टेज ऑफ मेटल्स ड्यू टू दैट मेटल प्राइसेस विल राइज एंड इंडियन मेटल कंपनीज have a lot of their margins will increase due to that stock prices will increase but but here ek aur badi cheez hai ek choti si news aage just like 5 6 uh, yesterday yesterday just they keep uh, today actually japan and china's economic data are to be released so yesterday what happened was people were of the opinion ki acha data aane wala hai positive data aane wala hai so what they did was metals mein they started selling and yesterday if you see all metal stocks 5% 6% 7% down so investing in metals gives reward but problem ye hai ki usme you have to make timely entries and timely exits if you are playing into futures and options or short term mein because crash usme 5 5 6 6 7 7% ke hote hain upside slow hota hai downside bahut tez hota hai second sector which will be in focus is energy and power linked sectors ab isme kya cheez hai it is again news driven agar crude oil badhta hai to kya hoga crude oil ki substitute uh, substitutes So all the substitutes of crude oil which is natural gas electric vehicle related things those things will be positive or crude oil ghatta uh, hai then those things will be negative second thing some there are some sectors which are directly linked to crude oil which is aviation transportation logistics and paint ye do sector so whenever crude oil rises transportation logistics aviation airlines ye sab sector will come down whenever crude oil uh, falls these stocks will be up so yesterday crude oil was fell from 105 to 100 so aap dekh rahe honge asian paint indigo ye sab must chal rahe the today crude oil went up to 110 and yesterday what happened was ongc gale ye sab niche aa gaye the today crude oil went to 110 so now today what is happening asian paint ye sab stocks to fit rahe hain and ongc gale these types of stocks are little up so ab now if somebody says ki let's play on this thing so it is If you are playing on crude oil or energy related stocks, so for long term, yes, you can play. But for short term, if you are playing, then you have to keep this thing and see the see the. आपको ये ध्यान रखना होगा कि 105 से 100 हो गया crude oil. परसों 105 था. Yesterday it was 100. Today is one. It is 110. So it is completely news driven. अगर आप news news को track करके if you can track crude oil, then you can invest in these. मतलब like trade in these sectors. Otherwise, strictly avoid. Similarly, metals के साथ है. So uh, ये दो sectors हुए. But these are the two sectors जो अभी profitable हो सकते हैं. कोई तीसरा sector as such बहुत ज़्यादा नहीं होगा. FMCG yes can be a little profitable, but इसके सिवा कोई खास sector profitable अभी नहीं होगा. Also, so this is what the मतलब uh, इस तरीके से होगा. Now, if you see any stock recommendation from these sectors, then you know कि what to do, right? तो अभी हमने मार्केट आउटलुक सेक्टर वाइज बात की अब नाउ लेट्स डिस्कस वापस से हम लोग स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं सो अगेन गाइस सिंपल 
हमेशा वेन एवर आई मैं एनीथिंग रिलेटेड टू ऑप्शन आपको हमेशा सेलर परस्पेक्टिव से सोचना है so if i have sold call option then you have to think from seller perspective ki okay if somebody has sold call option that means that person is of the opinion ki market will not go above this level which means ya to bearish ya flat if somebody has sold put option then ya to bullish ya flat if somebody has sold both call and put options so kya hoga ki that person has created a range so is week humne kya kiya is week we do we did two things on friday we sold 16400 put option which means we said ki market will be above 16400 and we also sold simultaneously we sold 16500 ka call option which means market will be below 16500 and we held that trade for the entire day aur theta dk ke wajah se kuch profit of it aaya market was in the same range 400 se 500 ke range mein upar niche upar niche chal raha tha you can clearly see in the last 4 5 days kya ho raha hai flat sideways trend sideways trend sideways trend every day the trend is sideways gap opening gap up gap down ho but the overall trend is sideways so bas theta decay mil raha tha so first strategy which we deployed was 16400 and 500 ka put call dusra we deployed 16000 ka put option jiska matlab we said ki market will not go below 16000 and we also sold 16700 100 call option which means we created a range 1600 to 16700 ke beech ki range so we squared off the 16400 500 ka call option put option wala trade on the same day friday and bacha hua jo trade tha we carried forward yesterday we squared off that trade so kya hua teen din mein we just got theta dk market was sideways it didn't cross 16700 neither did it cross 16000 so market was sideways we learned a huge uh, sorry we earned huge heavily 10 10 12 12 14 14 14 14 000 rupaye aaye per strategy so theek thak strategy aayi now सो इस तरीके से वी अर्न बट नाउ टूडे लेट सपोज आप आज के बात करें तो नाउ लेट मी शो यू वॉट द डेटा सो आज के दिन क्या दिख रहा है दिस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस ऑल द अब बाकी स्ट्राइक प्राइसेस को छोड़ के दिस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस इज शोइंग अ लॉट ऑफ इंक्रीज लगातार इंक्रीज ही हुए जा रही है कंसिस्टेंटली एंड दिस इज वॉट दिस इज सिक्सटीन थाउजेंड का कॉल ऑप्शन सो मेनी पीपल वर ऑफ द ओपिनियन मॉर्निंग में कि मार्केट विल नॉट गो अब क्लोजिंग के बाद सेकेंड दूसरी लाइन देखते हैं इज़ द सेकंड हाईएस्ट ओआई ओआई ये वाली दिस का सो अ लॉट ऑफ अदर पीपल आर ऑफ द ओपिनियन कि भाई 15,900 के ऊपर भी नहीं जाएगा नाउ लेट अस लुक एट द थर्ड हाईएस्ट ओआई थर्ड हाईएस्ट ओआई इज 15,800 का पुट ऑप्शन सो पीपल आर ऑफ द ओपिनियन की मार्केट विल नॉट गो बिलो फिफ्टीन सो ये तीन चीजों से हमें क्या समझ आता है सम पीपल आर सेंग मेनी अ लॉट ऑफ पीपल आर सेंग सिक्सटीन से ऊपर नहीं जाएगा सम many people are saying it will not go above 15900 and a lot of people are saying 15800 se niche nahi jayega so agar in teenon ko hum log banaye to kya dikh raha hai hame hame ye dikh raha hai ki market will obviously if somebody is saying market will not go above 15900 then obviously he is also saying ki 16000 ke upar bhi nahi jayega market so these two lines are almost same right if agar hum log 16000 ke line ke baat kare ki if we are of this opinion ki market will not go above 16000 then 15,900 का कॉल ऑप्शन की ओआई एंड 16,000 की ओआई दीज टू कैन बी एडेड बिकॉज ये दोनों लोग सेम चीज बोल रहे हैं इफ एनीबडी इज सेइंग 15,900 के ऊपर नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली ही इज सेइंग 15 16 के ऊपर भी नहीं जाएगा सो मार्केट की रेंज आज 16,000 हो गई ऊपर के साइड में 16,000 दिख रही है नीचे के साइड में 15,800 दिख रही है बट इट इज नॉट दैट मच सिग्निफिकेंट थोड़ा कम है इट इज हाफ लेस देन हाफ इसके बराबर है सो थोड़ा सा कम है so bearishness zyada hai bullishness kam hai now let us look at fourth highest oi so fourth highest oi is 15900 ka put option so it was increasing initially but thoda bahut fall ho gaya so now overall ye dekhne se lag raha hai ki yaar call option to zyada bik raha hai put option ke bare mein utna nahi pata chal paya so as of now we can say ki yaar market thoda downside hai which i we can see also market mein downside dikh raha hai yahan pe if suddenly we see ki call options kam ho rahe hain put options zyada likhe ja rahe hain then we can uh, conclude we can come to this conclusion ki yaar okay market ab thoda sa bullishness ho rahi hai market mein now now 
ये चीज हो गई आज के बारे में सो वॉट वी है हाउ टू लुक एट दिस डेटा फॉर फ्री सो गाइज थोड़ा सा गूगल करिए इट इज वेरी इजी बहुत ढेर सारी जगहों पे डेटा दिख जा रहा है इवन इफ यू आर नॉट एबल टू सी द ग्रीक्स प्रॉपरली फिर भी बाकी डेटा मिलता है आपको सिंपल जो भी ब्रोकर है आपका एवरी ब्रोकर विल शो यू ऑप्शन चेन एवरी ब्रोकर विल शो यू ऑप्शन चेन ऐसा नहीं हो सकता वेदर इट इज जरोधा वेदर इट इज आईसीआईसी अब स्टॉक्स कहीं पे भी एवरी ब्रोकर विल शो यू ऑप्शन चेन सो कुछ भी नहीं करना है यू सिंपली हैव टू गो देर या फिर यू कैन गो टू इफ यू हैव लेट सपोज आई एफ एल आई एफ एल का डेरेवेटिव डैशबोर्ड ये So here, what happens here is, आपको ऑप्शन चेन पे जाना है ठीक है यहाँ पे ग्रीक्स अगर नहीं भी पता चल रहे हैं दैट नॉट मीन कि बाकी चीजें नहीं पता चल ऑप्शन डैशबोर्ड पे जाना है सो इन ऑप्शन डैशबोर्ड एक सेकेंड अरे यार इट इज नॉट लोडिंग एनी डेटा जस्ट अ सेकेंड सो एनी वेज नो इशूज लेट लेट दिस वेबसाइट नॉट लोड एनी डेटा so here at the end यहाँ नीचे क्या लिखा है powered by trend line then obviously there must be some website trend line जहाँ से data आ रहा होगा so trend line एक website है इसपे जाते हैं हम लोग go to trend line or stock edge these are free websites free tools है यहाँ पे same चीज दिखती है so now what you can do is you have to simply और F N O आप website कोई दिखा रहे हो क्या मतलब तो बस chart दिखा है just a second no no uh, let me share the screen so You have to see it is very थोड़ा सा आप गूगलिंग कर लीजिए कि वेर इज वेर आर दो टूल्स आपके उसपे मिल जाएंगे लाइक हु एवर इज योर ब्रोकर वेदर इट इज आई एफ एल आई सी आई सी आई आपकी ऐप में ऑप्शन डेटा शो होता ही होता है अदरवाइज देर आर फ्री वेबसाइट लाइक स्टॉक एज और ट्रेंड लाइन इस पे आप जाएंगे सो इन ट्रेंड लाइन समवेयर ऑब्वियसली देर मस्ट बी ऑप्शन चेन सो यस यहाँ पे इतना बड़ा दिख रहा है ऑप्शन चेन नाउ यहाँ पे ऑप्शंस डैशबोर्ड पे जाते हैं लेट अस गो टू ऑप्शंस डैशबोर्ड सो यहाँ पे मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है निफ्टी में मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स दिख रहे हैं सो हेयर वी कैन सी निफ्टी सिक्सटीन थाउजेंड का मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है एंड व्हाट इज दिस सिक्सटीन थाउजेंड इस पर क्लिक करेंगे अगर थोड़ा सा बड़ा तो सिक्सटीन का पुट ऑप्शन जो अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले देखा देन सेकेंड वॉज सिक्सटीन ये सारे यहाँ पे दिख रहे हैं मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट देन परसेंटेज कॉल कॉन्ट्रैक्ट में परसेंटेज दिस इज स्टॉक वाइज हेयर यू कैन ऑल्सो आई थिंक ऑब्वियसली डायरेक्टली इफ यू सर्च फॉर सम स्क्रिप्ट देन ऑल्सो उसके बारे में भी कुछ ना कुछ तो आएगा ही सी लुक एट हाउ एंटायर ऑप्शन चेन इज कमिंग एंटायर ऑप्शन चेन इज कमिंग नाउ इस ऑप्शन चेन में इफ लेट सपोज आई शॉर्ट बाई ओ आई ओ आई के बेसिस पर शॉर्ट करेंगे तो इंस्टेंटली एक सेकेंड में मुझे दिख जा रहा है कि ओके okay, 16,000, then 16,300, then 16,100. Call wise, ये तीन सबसे ज्यादा है Put wise, ये है सबसे ज्यादा Put wise में सेम ओ आई के हिसाब से शॉर्ट कर दीजिए यूल सी ऑटोमेटिकली इट इज वेरी सिंपल देन आफ्टर दैट अगेन स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से शॉर्ट आउट कर शॉर्ट कर दीजिए ऑटोमेटिकली यूल गेट द ऑप्शन चेंज सो सिंपल इट इज वेरी मतलब लाइक ऑब्वियसली आई हैवन टोल्ड यू दीज थिंग्स हाउ टू यूज फ्री टोल्स मोस्टली आई हैव शोन On paid tools only, but if you go here, yeah, trend line pe yahan pe clear dikh gaya. Yahan pe you can sort via OI ya via IV ya, jo bhi cheez ke basis pe you can sort based on volume, price, whatever, based on strike price, and you can simply see. So, agar apko sort, so apko kya karna hai? Here in previous example, what we did was in this particular chart. Chalo, theek hai. This is a paid tool, but this chart is getting formed as of now. Agar current time ka data dekha jaye, so this particular dot, this dot, this dot, this dot, all these dots. and this data will be same right so if you look at constantly look at this data suppose every half an hour pe aap is data ko dekh le raho let suppose this only before using the free uh, paid tools i used to use free tools wahan pe main dekhta tha ki okay 16000 ki put option mein lagbhag lagbhag 2.2 lakh ka oi hai now if after half an hour this oi becomes 2.5 lakh then i know ki okay half an hour pehle ye tha teen char strike prices ka aapko bas dekhna hai top 3 कॉल के हिसाब से टॉप थ्री फोर कॉल के हिसाब से टॉप थ्री फोर पुट के हिसाब से मेक द कंक्लूजन बिकॉज दो स्ट्राइक प्राइसेस व्हिच हैव व्हिच आर नॉट इन टॉप थ्री फोर वो स्ट्राइक प्राइसेस विल हैव वेरी लेस ओपन इंटरेस्ट सो मैटर ही नहीं करता उनका ओपन इंटरेस्ट राइट सिमिलरली यू कैन गो टू ऑप्शन डैशबोर्ड यहाँ पे भी टॉप वाई गेनर स्टॉक वाइज भी चीजें दिख रही है जस्ट इफ If you just visit the screen, अपने आप ही मार्केट में चल क्या रहा है या आप ऊपर ऊपर से बता सकते हो सो लुक एट दिस वाई लूजर्स एशियन पेंट जैसे कि मैंने बोला ना एशियन पेंट में 
सबसे ज्यादा थ्री फोर ट्वेंटी का कॉल ऑप्शन जो कल का था उसमें आज सबसे ज्यादा ओआई लूज हुआ है अपुट का सॉरी वाई बिकॉज आज क्रूड ऑयल रैली किया है तो यहाँ पे क्लियर क्लियर दिखता है मेटल्स यहाँ पे दिख रहा होगा मेटल्स एंड ऑटो सेक्टर्स यहाँ पे ज्यादा ऊपर ही दिख रहे हैं सो सेम तरीके से सो जस्ट बाय विजिटिंग द स्क्रीन एंड बाय सीइंग कि अच्छा मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स व्यू ऑल पे क्लिक करना है हमें सिंपल एंड यहाँ पे पूरा नाम दिख जाएगा कि मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से है सो दीज फोर फाइव कॉन्ट्रैक्ट आर मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि निफ्टी इज मोर एक्टिव टूडे दैन निफ्टी बैंक सो इफ निफ्टी इज मोर एक्टिव दैन लेट्स लुक एट की निफ्टी में क्या चीजें चल रही है so people are giving more conviction in nifty ki bhai nifty 16000 ke upar ya 16500 ke upar ya 17000 ke upar nahi jayega if somebody is saying 17000 ke upar aaj nahi jayega if somebody is saying 16500 ke upar aaj nahi jayega and if somebody is saying 16 ke upar nahi jayega then obviously all these three people are also saying 16000 ke upar nahi jayega so we can add these three ois ek tarah se mind mein right so top three logon ne to bol diya yaar bearish then isme nifty bank mein bhi bearishness dikh rahi hai इसमें भी लाइन से कॉल ही दिख रहे हैं सारे के सारे कॉल ही दिख रहे हैं वेदर इट इज सिक्स टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड सो दिस इज हाउ यू बेसिकली कम टू अ कंक्लूजन राइट यू कैन एड इफ लेट सपोज कॉल ऑप्शन में देख रहे हैं तो इफ लेट सपोज इफ यू आर लुकिंग टू सिक्सटीन थाउजेंड सिक्सटीन वन हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड सारे देख रहे हैं सो इफ समी सेंग सिक्सटीन थाउजेंड के ऊपर नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली दैट पर्सन इज ऑल्सो सेंग के ऊपर नहीं जाएगा सो उस केस में वी कैन एड एंड उस हिसाब से वी कैन कम टू अ कंक्लूजन राइट सो ये सब चीजें हैं राइट ऑब्वियसली एंड इससे ये भी पता चलता है कि फ्लैट सपोज 16000 के ऊपर आने लगा तो तुरंत ये आदमी भाग के ये सारे लोग भाग के 16500 या फिर 17000 पे जाने वाले हैं सो इफ ये चीज क्लियर है यहां पे नाउ इफ लेट्स सो यहां पे ऑप्शन स्क्रीनर एंड ऑप्शन डैशबोर्ड ये दोनों चीज पे ट्रेंड लाइन पे आपको जाना है वेबसाइट पे ट्रेंड लाइन गो टू एफएनओ यहां पे ऑप्शन चेन पूरा दिख जा रहा है ऑप्शन चेन में ये चीजें देख ले नाउ दिस वेबसाइट हैज अ लॉट ऑफ अदर टूल्स एज वेल वाई वी कैन सिंपली एक्सप्लोर दीज टूल्स राइट फ्यूचर्स डैशबोर्ड में आके देखते हैं लेट्स सी व्हाट इज देयर इन फ्यूचर्स डैशबोर्ड लेट्स सी व्हाट इज देयर इन फ्यूचर्स हीट मैप सिंपली एक्सप्लोर दिस टूल्स यू विल कम टू नो कि यार क्या है मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है सबसे ज्यादा पीएनबी की पिटाई हुई है रिजल्ट आया कल सबसे तेज यही भाग रहा था फ्यूचर्स का स्क्रीनर्स यहां पे है सो यू व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्क्रीन आउट कि लॉन्ग बिल्ड अप के किन स्टॉक्स में है शॉर्ट बिल्ड अप किन में है यू कैन स्क्रीन आउट दीस थिंग्स यू कैन व्यू सी यहां पे और भी चीजें हैं एफएनओ के बाद यहां पे सुपरस्टार पोर्टफोलियोस भी हैं You can look into Rakesh Junjunwala की क्या क्या बैट्स हैं Q4 में Rakesh Junjunwala का एसोसिएट एंड उनके एसोसिएट का नेस्ट वर्क किस तरीके से हुआ किन स्टॉक्स में उन्होंने बनाए हैं ये सारी चीजें यू कैन डू सो सिंपली एक्सप्लोर दीज आर द स्टॉक्स इन हिस्स पोर्टफोलियो राकेश झुंझुनवाला के पोर्टफोलियो में एवरी थिंग सी ये सारे फोर्टी सेवन के फोर्टी सेवन स्टॉक्स दिख रहे हैं कितनी क्वान्टिटी कब किस समय ईयर वाइज पूरी हिस्ट्री दी हुई है एवरी थिंग यू कैन क्लिक है सो एक्सप्लोर दिस साइड सिंपल पोर्टफोलियो में आपको एक्सप्लोर दिस साइड म्यूचुअल फंड्स एफएनओ वाइज रिपोर्ट वाइज एटलीस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग रिपोर्ट में आल्सो यू कैन सी यू कैन मतलब अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर रिसर्च रिपोर्ट्स में यू कैन गो एंड क्लिक हियर ऑन रिसर्च रिपोर्ट्स देन यू विल सी कि अच्छा अपग्रेड्स एंड डाउनग्रेड्स भी यू कैन गो सो यू कैन सी कि अच्छा डालमिया भारत में रिसेंटली एचडीएफसी सिक्योरिटीज हैज अपडेटेड द टारगेट नाउ यू कैन क्लिक ऑन मोर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स इफ यू विल सी कि डाल लेट्स सपोज अब इस रिपोर्ट को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं सो अभी भी सेम आ रहा है सेम आ रहा है ओके सो पीवीआर के बारे में देखें सो so, पीवीआर में प्रभु दास लीलाधर आईसीआईसी सिक्योरिटीज लेट सर्च पीवीआर में सो पीवीआर में प्रभु दास लीलाधर आईसीआईसी सिक्योरिटीज कंट्रोल ऑफ दवा के मैं सर्च करूंगी एक दो एंड तीसरा एंट्री मोतीलाल ओसवाल दीज थ्री ब्रोकरेज फॉर्म्स हैव गिवन कि पीवीआर का स्टॉक ऊपर जाए कब कब दिया है इसने नौ मे को दिया है परसों इसने दस मे को दिया इसने भी दस मे को दिया क्या टारगेट दिया इसने इसने जितने पे बाई कराया उससे करेंटली एज ऑफ नाउ द स्टॉक इज 2.5 परसेंट डाउन यहां से स्टॉक इज 2.6 परसेंट अप यहां से 1.5 परसेंट डाउन नाउ लेट अस लुक एट द टारगेट इसने टारगेट दिया है 227 का इतना बड़ा इसने भी टारगेट दिया है अराउंड 2000 का 250 पॉइंट का इसने भी टारगेट दिया है वन सेकेंड आई थिंक दिस हा टारगेट सो मोतीलाल ओसवाल ने टारगेट कैसे दिया है सिक्सटीन कैसे दिख रहा है आई थिंक देर इज अस्टेक अच्छा आई थिंक टारगेट वन मिनट लेट्स लुक एट द रिपोर्ट ओनली लेट्स सिंपली लुक एट द रिपोर्ट सो सी लुक एट हाउ डिटेल्ड ये सारी एनालिसिस चलती है सो यहाँ पे क्लियर इस स्टॉक पे हमने क्लिक किया इस स्टॉक की ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट दिख रही है न
28 मार्च के आसपास अगेन सेम प्रबोधास लीला दर ने दी थी सो इफ यू व्यू दिस ट्रेंड तो आपको भी ये भी चीज से पता चलता है कि भाई ब्रोकरेज हाउस क्या रिकमेंड कर रहे हैं ब्रोकरेज हाउस जो रिकमेंड करते हैं ना उनके क्लाइंट्स भी वही बाइंग सेलिंग कर रहा होता है सो यू नो थिंग्स सो दिस इज हाउ यू एटलीस्ट कम टू नो इंस्टेड ऑफ हैविंग वो न्यूज वाला ज्ञान एटलीस्ट आपके पास रिसर्च वाली ज्ञान रह रही है सो दिस इज हाउ मतलब दिस इज यू दिस वेबसाइट इज ह्यूज अगर आप इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करेंगे दिस और इवन स्टॉक एज ये दो वेबसाइट्स में बहुत चीजें दी रहती क्लिक ऑन स्टॉक एज मैं आपको दिखाता हूं हाउ टू यूज दिस सो स्टॉक एज ऑलरेडी हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स अब यहां पे बहुत ढेर सारी चीजें दिखती हैं सो व्हाट यू कैन डू इज लेट सपोज इफ यू सर्च फॉर एनी स्टॉक Let's suppose you search for PVR only. Suppose PVR पे क्लिक करना है हमें देन लुक एट हाउ मेनी ये कितने ढेर सारे ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं सो प्राइस वाइज यहाँ पे चीजें दिख रही है पीवीआर का ऑल द इम्पोर्टेंट रेशियोज चार्ट दिख रहा है सी लुक एट हाउ द बेस्ट थिंग इज डिलीवरी रिपोर्ट दिख रही है यहाँ पे कि कितने शेयर हुए यहाँ पे इतने ढेर सारे शेयर हुए उसमें से इतने ट्रेड में से इतने डिलीवरी में हुए बाकी सारे इंट्राडे ट्रेड से सो दीज थिंग्स ऑल्सो यू कैन कम टू नो कि अगर किसी शेयर में सी लुक एट सी देखिए ब्रोकरेज हाउस ने रिकमेंड किया तो सो सी हाउ द ट्रेंड हैज चेंज्ड इतना कम ट्रेड होता था बाकी पिछले तीन दिन में कितना हैवी ट्रेड हुआ है पीवीआर में राइट एंड इफ यू रिकॉल तो हमने रिकमेंड भी किया था पीवीआर कल परसों दोनों दिन हमने बाई वगैरह ट्रेड वगैरह किया था अब यहाँ पे अपडेट्स में यू कैन सी न्यूज कॉर्पोरेट एक्शन सारी चीजें मिलती है न्यूज वाइज अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट्स इस टाइम पे आए डू नॉट गूगल ये सब चीजों से आपको मिल जाएगा फॉलो वन वेबसाइट स्टॉक एज ट्रेंड लाइन गूगल फाइनेंस याहू फाइनेंस कुछ भी आप फॉलो कर सकते हैं अनाउंसमेंट्स में सारी चीजें पता चली हैं कॉर्पोरेट एक्शन इज द मेन थिंग आपको पता चलेगा कि अच्छा राइट इशू किस दिन है एक्स डेट है नौ जुलाई सो so, नौ जुलाई मतलब आठ जुलाई नौ जुलाई के आसपास हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि इसमें ये चीज होगा फीड में एक एक डेटा मिलेगा जो जो चीजें एक्सचेंज में हो रही है एवरीथिंग इज कमिंग ऑल द न्यूज इज कमिंग इकोनॉमिक टाइम्स में क्या है बिजनेस टुडे में क्या है मिंट में ये वो सो पर स्टॉक ऑल द न्यूज वाइज सारे जगह से न्यूज कंसोलिडेट करके आ रहा है एज रिपोर्ट्स ये सब ठीक है फालतू की चीज है टेक्निकल्स वाइज दीज थिंग्स आई डो नॉट टू मच फाइनेंशियल्स वगैरह आई रिलाई ऑन सम अदर एन एस वेबसाइट डायरेक्टली बट यू कैन सी शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह भी आपको दिख जाएगा कि अच्छा क्या है पैटर्न ओवरऑल चीजें आपको दिख जाएंगी ओवरऑल मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू कम टू नो सो ये सारी चीजें आपको यहीं से देखने के लिए मिल जाती है so this is all about a stock now agar aapko market ke bare mein pata karna hai to what you can do is yahan pe explore mein bahut dher sari cheeze hain now let's suppose if you explore fii dii activity to aapko kya pata chalega day wise so day wise yahan pe fii dii fii yahan pe becha hai inhone 3600 crore ka aur dii ne kal 4100 crore ka kharida ye day wise hai uske pehle dii ne becha hai ki fii ne kharida ये ये पूरा का पूरा डेटा आपको दिख जा रहा है एवरीथिंग ऑल द डेटा डे वाइज डेटा इज देयर नाउ आई ऑब्वियसली कोई तो वे होगा टू कन्वर्ट दिस डे वाइज डेटा इनटू मंथ वाइज डेटा इवन इफ चलो इस वेबसाइट पे इवन इफ दिस वेबसाइट डज नॉट हैव देन वी कैन गूगल ऑन गूगल की एफआईआई मंथ वाइज एफआईआई डीआईआई डेटा सो यू विल कम टू नो कि सिंस नवंबर एफआईआई आर सेलिंग ऑन तो कहां से मार्केट ऊपर जाए लगातार सेलिंग कर रहे हैं मार्केट कब ऊपर जाएगा जब एफआईआई से ऊपर लाना शुरू करेंगे so you can come to know ye sari cheeze ye sari cheeze you can do here indices wise you can explore things ye sab jo bhi hai cheeze uske baad scan bhi you can do scan uh, scans also here scan kaun se technical fundamental ke type ke scan se you can do so let's suppose if you do some fundamental suppose i give you some strategy ki yaar ya koi fundamental scan karna hai koi let's suppose yahan pe aapko karna hai कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप है प्रॉफिटेबिलिटी स्कैन इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि प्रॉफिटेबिलिटी स्कैन में इतने ढेर सारे स्कैनर्स हैं कि हाई रिटर्न ऑन इक्विटी इम्प्रूव रिटर्न ऑन इक्विटी हाई रिटर्न ऑन कैपिटल ये सारे हैं सो लेट सपोज यू वॉन्ट टू फाइंड ऑल द स्टॉक्स वेयर रिटर्न ऑन इक्विटी हैज इम्प्रूव सो यू क्लिक ऑन हेयर सो ये सारे स्टॉक्स इनमें फंडामेंटली क्या हुआ है कि रिटर्न ऑन इक्विटी हैज इम्प्रूव नाउ इफ यू रन फोर फाइव डिफरेंट स्कैन फॉर उससे फिल्टर आउट करके आप स्टॉक फाइंड आउट कर लेते सो मतलब लाइक यू स्कैनर्स वाइज दीज थिंग्स एक्चुअली ये सारी चीजें फंडामेंटल एनालिसिस का टॉपिक है फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा डिफरेंट टॉपिक्स हैं बट द थिंग इज यू कैन यूज दीज थिंग्स इंग्लिश से समझ में आ जा रहा होगा कि ये कहना क्या चाह रहा है तो 
एक्सप्लोर दिस थिंग इस वेबसाइट को हेयर ऑल्सो आई थिंक ऑप्शन चेंज मस्ट भी देर कहीं ना कहीं होगा ही होगा इवन इफ इट इज नॉट दैट ट्रेंड लाइन मैंने आपको बताया सो यूज दो टूल्स एंड उसके हिसाब से कम टू अ कंक्लूजन इन मार्केट विथ सम डेटा पॉइंट एज ऑफ नाउ आज की अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा बेरिशनेस दिख रही है बट लाइक सी अगर आपको देखें तो इट इज नॉट एक्सैक्टली बेरिशनेस क्या हुआ है मार्केट नीचे आया है देन उसके बाद से सेम ही रह रहा है राइट right? काफी देर से मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज ही चल रहा है एंड इफ यू लुक इन टू ओ इंक्रीज का चार्ट लेट सपोज आप एवरी हाफ एन आवर पे ओ देख रहे होंगे तो क्या आपको दिखा होगा कि 60,000 से टू लाख फोर्टी थाउजेंड तो बहुत तेजी हो गया आधे घंटे में हो गया देन उसके बाद से 10 बीस हार प्लस माइनस हुआ ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है उसके बाद से राइट right? सो बेस्ड ऑन दिस यू कैन सी सो इसके हिसाब से आप डेटा को देख सकते हो दिस इज हाउ मतलब यू कैन एनालाइज डू हैव एनी क्वेश्चन गाइज मेन पॉइंट कि आपको सबसे पहले ऑप्शन से रिलेटेड आपको कुछ भी ऐसा करना है तो आप क्या करना है वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो टू निफ्टी निफ्टी में जाना है निफ्टी का ट्रेंड आपको देखना है कि डिवाइस कैसे चल रहा है क्या है ट्रेंड कितने पे जैसे लेट सपोज क्या पिछला जैसे पिछली बार जब सेम तरीके से नीचे आया था तो कितने लेवल से रिवर्सल लिया था सो लास्ट टाइम एन इट केम डाउन इट टुक रिवर्सल फ्रॉम दीज लेवल के आसपास के लेवल से इट टुक रिवर्सल तो ऑब्वियसली दिस लेवल कैन एक्ट एस सपोर्ट वेन अगेन स्टॉक टचेस दिस लेवल तो यहाँ पे ऐसे टेक्निकली एक हमें दिख रहा है देन हम लोग ओपन इंटरेस्ट डेटा एनालाइज कर सकते हैं यूजिंग दिस चार्ट और आपको मैंने वेबसाइट दिखाई दी सो वहां पे आप क्या कर सकते हो सिंपली आपको जाना है यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे आपको जाना है वेबसाइट पे ट्रेंड लाइन डॉट कॉम वहां पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन पे जाना है ऑप्शन चेन पे जाना है देन सिंपल ऑप्शन चेन में निफ्टी का ऑप्शन का चेन अगर आपको सर्च करना है तो निफ्टी टाइप करिए बैंक निफ्टी टाइप करिए जो भी है टाइप दैट थिंग उसकी ऑप्शन चेन पूरी मिल जाएगी देन सेलेक्ट द एक्सपायरी ऑलवेज ट्राई टू सेलेक्ट द लेटेस्ट एक्सपायरी सेलेक्ट द एक्सपायरी ये हो गया देन यू कैन सॉर्ट आउट बेस्ड ऑन ओ आई ओ आई परसेंटेज चेंज ओ आई के बेसिस पे ये सारे चीजों के बेसिस पे यू कैन सॉर्ट एंड फिल्टर आउट वो वाली जैसे यहाँ पे ओ आई के बेसिस पे हमने सॉर्ट किया तो यहाँ पे फिल्टर आउट करके मिल रहा है सिक्सटीन थाउजेंड का फुट ऑप्शन सी सॉरी कॉल ऑप्शन एंड यहाँ पे भी तो सेम ही चीज दिख रहा है सबसे ज्यादा तो यहाँ पे भी सिक्सटीन थाउजेंड का कॉल ऑप्शन नहीं दिख रहा है सो दीज टू डेटा आर सेम इट इज जस्ट की हाँ ठीक है पेड टूल सो इजिली दिखा रहा है इट इज अ फ्री टूल सो आपको हर थोड़ी थोड़ी देर पे देखना होगा बट लेट सपोज इफ अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको क्या करना है इस नंबर को ओपन करके देख लेना है कि भाई 2.2 लाख के आसपास है नाउ दिस नंबर इफ दिस नंबर डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली देन ठीक है इफ इट चेंजेस स्पेशली लेट सपोज निफ्टी 16000 के आसपास जाने की कोशिश करते हैं तब ये नंबर अचानक से गिरना शुरू होता है लेट सपोज निफ्टी टेस्ट 16000 लेवल एंड एट दैट पॉइंट दिस नंबर रिड्यूसेस सिग्निफिकेंटली देन दिस मींस दैट दोस पीपल आर नाउ स्केयर्ड एंड दे हैव स्क्वायर्ड ऑफ बट इफ 16000 टेस्ट करने की कोशिश करते हैं दिस नंबर डज नॉट चेंज और इंक्रीजेस That means ki ye call writers aur bol rahe hain ki nahi bhai abhi bhi niche jayega 16000 se so this is how based on this you can come to a conclusion ki yaar kya direction ho sakti hai market ki what are the major big people thinking and based on that you have to draw a conclusion theek hai so this is how like uh, overall so now we have discussed what we have discussed two things we have discussed first of all we have discussed overall market outlook सो सिंपल सी चीज है गाइस हरी में हड़बड़ी में आके इन्वेस्टमेंट नहीं करना है मार्केट विल गिव एप्पल अपॉर्चुनिटीज नीचे आएगा मार्केट और फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थिंग इज देयर बट मार्केट नीचे आएगा स्टॉक वाइज देयर कैन बी डिफरेंट थिंग्स जैसे मैंने ऑयल में बताया अभी एनर्जी सेक्टर तो टॉप पे चल रहा है बट डिफरेंट सेक्टर आर डाउन सो मेटल सेक्टर भी काफी ऊपर आ चुका है सो इट डिपेंड्स वॉर के वजह से मतलब लाइक मार्केट विल बी ओवरऑल डाउन बट ये सम सेक्टर्स माइट गिव यू अपॉर्चुनिटी सम सेक्टर्स माइट नॉट सो ये चीज भी डिस्कस्ड सेकंड थिंग व्हिच वी डिस्कस्ड वाज अ लिटिल रिवीजन ऑफ व्हाट कॉल एंड पुट ऑप्शंस मीन एंड हाउ टू हाउ टू यूज द फ्री टूल्स गाइस प्लीज एक्सप्लोर दिस ट्रेंड लाइन वेबसाइट या फिर आईएफएल का डेरिवेटिव डैशबोर्ड या आपके ब्रोकर जो भी है जीरो था आप स्टॉक्स आईएफएल आईसीआईसीआई एनीवेयर इन आईसीआईसी आल्सो यू कैन सिंपली डू दिस आईसीआईसी में क्या था आई थिंक आईसीआईसी का था I think ICIC का dashboard is this one हाँ so ICIC has this type of dashboard so here you can see the sector outlook sector wise you can click on heat map see it is same मतलब UI बस different है almost similar चीजें हैं जैसे यहाँ पे भी heat map चार पांच चीजें थी futures dashboard यहाँ पे भी वो चार पांच चीजें हैं then options में options का trend दिख जाएगा आपको options market दिख जाएंगे and then ICICI तो यार best part is कि this FNO pulse and news pulse is also there on side 
सो रिलायंस कॉल इज मोस्ट एक्टिव विथ इतना कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड एट इतना दिस रिलायंस पुट इज मोस्ट एक्टिव सो ये सब चीजों से आपको पता चलता है कि उस पर्टिकुलर चीज में क्या चल रहा है नाउ इफ यू क्लिक ऑन एनी सेक्टर लेट सपोज आईसीसी में एंड लेट सपोज इफ यू क्लिक ऑन एनर्जी सेक्टर सपोज यू क्लिक ऑन एनर्जी सेक्टर आपने क्लिक किया नाउ दिस एफ एन ओ पॉल्स विल बी रिलेटेड टू एनर्जी सेक्टर ऑन सो रिलायंस से रिलेटेड आया पेट्रोनेट नियर फ्यूचर इज ट्रेडिंग एट मैक्सिमम डिस्काउंट ये आया न्यूज पल्स एफ एन ओ पल ये एक ऐसी चीजें हो गई तो दिस थिंग ऑल्सो ये एक एनालिसिस आईसीसी में एक्स्ट्रा मिल जाती है यू कैन गो टू फ्यूचर ट्रेंड्स यू कैन गो टू चार्ट यू कैन गो टू स्क्रीनर स्क्रीनर यहाँ पे भी वैसे ही टाइप के हैं अच्छा आई थिंक स्क्रीनर्स इज नॉट वर्किंग ठीक है नो वरीज बट स्टिल ऑल द अदर थिंग्स आर वर्किंग फ्यूचर्स ऑप्शन ये सारी चीजें वर्क कर रही है सो यू कैन गो हेयर एटलीस्ट आपको पता तो चलेगा कि कौन सा सेक्टर आज कम चल रहा है कौन सा ज्यादा चल रहा है इन न्यूज ऑल्सो वॉट हैपन्स वेन एवर यू ओपन एन न्यूज दोज पीपल टेल यू निफ्टी फिफ्टी के बारे में देन दोज पीपल टेल यू की कौन सा सेक्टर प्लस माइनस है देन उस सेक्टर में स्टॉक्स के ऊपर टेल यू जैसे लेट सपोज बैंक निफ्टी आज सबसे ज्यादा पेटा हुआ सेक्टर है फोर परसेंट डाउन बैंक निफ्टी फोर परसेंट डाउन एंड इनमें सबसे ज्यादा पी एनबी ने नीचे खींचा है सबसे ज्यादा नाउ इफ वी डिवाइड दिस थिंग की अच्छा नीचे हमें दिख रहे हैं मोस्टली प्राइवेट बैंक आज दिख रहे हैं एच डी एफ सी कोटेक एक्सिस ये सारे जो बैंक है ये थोड़े कम गिरे हैं सरकारी बैंक थोड़े ज्यादा गिरे हैं चाहे वो पी एन बी हो चाहे वो बैंक ऑफ बड़ा आई डी एफ सी फर्स्ट एस बी आई भी इन प्राइवेट बैंक कंपेरिजन में सो हमें क्या दिख रहा है कि सरकारी बैंक थोड़ा ज्यादा प्रेशर में है कंपेरिजन टू प्राइवेट बैंक सो दिस इज हाउ एनालिस इज डन बेसिकली If you keep on watching these things constantly every day, तब आपको थोड़ा चीजें समझ आएंगी So first of all, guys, try to do these things. मतलब ये सब चीजों को हम लोग थोड़ा करते हैं Then only we'll come to know. Uh, so this is ICIC का dashboard. Similarly, आप stocks का भी also I have told you. आपको simple type करना है आप stocks option chain ऐसे करके. Obviously वो आएगा ही यहाँ पे somewhere chain feature for up stocks trader. There must be acha it is not coming for free you have to log in so theek hai jo those who have account in upstocks they can log in and use this option chain so all these features are there and your broker plus free tools are also there so you can use any of these tools matlab like it is very simple you simply have to google and type ki free tools for stock market analysis apne aap mil jayega free tool for option chain analysis apne aap mil jayengi cheeze otherwise i have already told you trend line and stock edge these two are free websites or tools and apart from that your broker also provides and broker kahan se provide kar raha hai aap milke inhi ke sath collaboration karke provide kar raha hai so this thing also you know so ye sab basic cheez hai now guys koi confusion ya any problem in this guys anybody because this is what mostly what which i wanted to discuss because today we will not be able to discuss any strategy or trade because market is very volatile and none of the strategy will work and it will create a lot of confusion so there's no point in discussing that so guys that's pretty much it if anybody has any doubts then you can ask otherwise hum log end karte hain how uh, do i have few questions uh so Uh, we have invested in mutual funds also, right? So mm -hmm. I think it is also going down. So, so what do we take up that? Mm -hmm. So, uh, guys, let's suppose if we discuss about mutual fund. So, mutual fund may like recently, uh, एक नया ad शुरू हुआ है mutual fund से ये का. In that ad, what happens is that there is one person who comes and says कि यार everybody says mutual fund सही है, सही है, सही है. But now my portfolio is down, and now nobody is coming and saying mutual fund सही है. and what should i do now so ab now here uh, what happens is that uh, the response of like in the sad sachin tendulkar is there so sachin tendulkar responds by saying ki market ka to kaam hi hai upar jana niche one second guys una wala phone acha bhai just a second guys <laughs> karan करण इफ यू आर इन दिस कॉल ये पूना वाला के बारे में अपडेट दे देना ठीक है ठीक है ठीक है क्लियरली लाइक वी सोल्ड एट करेक्ट लेवल्स और ये अपडेट दे देना कि क्लियर डाउन आ रहा है स्टॉक लगातार डाउन आ रहा है वैसे तो सारे ही स्टॉक्स हैं बट दिस आल्सो ठीक है ओके सो ओके सो नाउ द सो म्यूचुअल फंड के हिसाब से व्हाट वी व्हाट सचिन रिप्लाइड वाज कि मार्केट का तो काम ही है ऊपर जाना नीचे जाना हमारा काम है स्टे करना इन्वेस्टेड रहना इन द मार्केट so what he meant by that was ki market will go up and go down what our aim should be there with mutual funds is that since we are mutual funds are mostly if you are into equity mutual funds and you have invested for longer term so mutual fund mein aapki aim kya honi chahiye ki 
whenever anybody is investing in mutual fund matlab mostly fund manager 3 year plus time frame manta hai so what you can do is ki whenever anybody is investing in any in any mutual fund so aapko kya karna hai ki uh, you have to as of now continue the sips because see uh, abhi kya ho raha hai you are getting things you are getting your units at cheaper prices अभी ऐसा नहीं कि एस आई स्टॉप करनी है एस आई पी कंटिन्यू करनी है भाई बिकॉज अभी हर मंथ की जो एस आई पी हो रही है वो चीपर प्राइस पे यूनिट्स आपको दे रही है सो एवरेजिंग आउट और ज्यादा अच्छे तरीके से हो रही है सेकेंडली फर्स्ट थिंग इज दिस सेकेंड थिंग इज म्यूचुअल फंड मैनेजर्स वॉट दे आर डूइंग इज दे आर रीशफलिंग देर पोर्टफोलियो मतलब दे आर कटिंग द लूजर्स एंड एडिंग इन टू देयर विनर्स और दे हैव प्लान टू एड इन टू देयर विनर्स सो गाइस अभी अगर आप एस नहीं करेंगे तो आप वो चीज मिस कर जाएंगे how will your funds uh, like how will your money get invested into the winning stocks so mutual fund mein the strategy should be as of now the strategy should be to continue investing sip wise see overall any matlab like where, wherever you go kahi pe bhi kisi bhi jagah pe let's suppose here only let's analyze any mutual fund kisi bhi fund ko hum log dekhe har fund is samay any multi cap funds ko hum log let's suppose multi cap funds ko hi dekhte hain every single fund is in down वन ईयर रिटर्न तो चलो चलिए ठीक है फिर भी वन ईयर रिटर्न दे आर काउंटिंग फ्रॉम लास्ट मे टू दिस मे तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आ सकती है थ्री मंथ रिटर्न मंथली रिटर्न वीकली रिटर्न ये सब सारे फंड की लाइन से नेगेटिव रहेगी एवरी सिंगल फंड विल बी नेगेटिव सी ना एक भी फंड नहीं है जिसमें पॉजिटिव है दिस इज फॉर मल्टी कैप फंड मैं आपको ऑल बना बता देता हूँ लेट मी शो यू अबाउट ऑल इक्विटी रिलेटेड फंड So see all equity related fund का three month return let's see every fund is negative हो ही नहीं सकता कोई fund positive हो other than one fund which is contra fund contra fund is that type of fund which invests against the market so let's suppose अगर हम लोग इसमें type करते हैं contra किसका contra fund search करें S B I का ही suppose search कर लेते हैं S B I contra ठीक है this particular fund would have been positive थोड़ा बहुत ठीक है आज के दिन में positive negative वो अलग चलता है so last three months mein absolute returns in last three months is minus 3.8 but it has given it is actually top 19% uh, funds mein in this category and overall look at this fund overall look at let's look at this fund ki is fund ne kaise performance diya hai so not just this fund let's look at this category so ye puri contra funds ki category hai ye sirf 6% ka drawdown diya hai this fund since it invests a little against the market मार्केट क्या अगेंस्ट बेट करता है ऑब्वियसली बट हाउ विल यू बेट अगेंस्ट द मार्केट यू हैव टू बाय समथिंग राइट अब पूरा मार्केट नीचे जा रहा है तो वो जो बाय कर रहा है आप जो भी चीज आप बाय करो वो भी नीचे ही जाएगा एट द एंड घूम फिर के बट स्टिल सेंस इट इज इट्स आइडियोलॉजी इज की इन्वेस्टिंग अगेंस्ट द मार्केट सो उसके हिसाब से हियर द ड्रॉडाउन ऑफ दिस कैटेगरी इज वेरी लेस इफ वी लुक एट एनी अदर कैटेगरी एनी अदर कैटेगरी लेट्स सपोज मल्टी कैप कैटेगरी देखते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी देखते हैं फ्लेक्सी कैप इज द कैटेगरी जो मतलब जिस पे हमें देखना चाहिए सो लेट्स सपोज कोई भी कोई भी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी पे देखते हैं फॉरगेट द फंड जस्ट लेट्स लुक एट द कैटेगरी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी दस परसेंट ड्रॉडाउन निफ्टी खुद दस परसेंट बारह परसेंट के ड्रॉडाउन पे है सो एवरी कैटेगरी है फॉलोइंग कॉन्स्टेंटली सो आपके जो न्यू इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं पिछले महीने हजार पे खरीदा है इस महीने नौ सौ हो गया प्राइस नौ सौ पे खरीदा है इस महीने अगले महीने आठ सौ हो गया प्राइस आठ सौ पे खरीदा है so this way since you are doing fixed amount of monthly sip so what is happening is you are purchasing more number of units if market falls now when market becomes zero to automatically tab aap profit mein rahenge instead of being flat if market comes to zero zero level pe jab aa jayega market flat ho jayega market tab aap profit mein rahenge net so this is how the strategy with mutual funds should be ki like continue investing niche ja raha hai to continue investing uh, karte rahiye When the market comes to little, थोड़ा भी ऊपर आएगा जीरो लेवल पे भी आ जाएगा तब भी आप नेट प्रॉफिट रहेंगे सो दिस इज दिस स्ट्रेटेजी शुड बी देयर इन म्यूचुअल फंड एंड इफ यू हैव इन्वेस्टेड लम सम देन आई वुड सजेस्ट की भाई पांच हजार दस हजार की एस आई पी कर लीजिए बट डू सम एस आई पी अदरवाइज यू विल फॉर श्योर यू विल रिग्रेट मतलब लाइक बाद में जब हम लोग प्लानिंग करेंगे आई नो वेरी वेल इफ यू आर अटेंडिंग दिस कोर्स ऑब्वियसली यू विल बी विथ मी फॉर सम लॉन्गर टाइम बाद में यू विल रिग्रेट की यार मुझे क्यों नहीं करवाया वाई डेट आई इन्वेस्ट she will regret these things so continue investing now you had two questions manoj right so what was the second question <laughs> yeah second question was like uh, every day the market is uh, falling by 200 to i mean forget falling so the movement of the market is around 200 300 points right 
So if I'm taking a strangle position based on the OI, should I consider it for only intraday or I can hold it for it as a positional trade? Hmm. So most of the times you have to make intraday judgment, but again, you have to keep on following the SOI thing. If the SOI thing is not changing, you can hold, right? And if let's suppose, see what we do in adjustments. Let's suppose if we do strangle of 16, let's suppose last half day, let's suppose last Friday, we did strangle of 16,400 and 16,500. We also did another strangle of 16,000 and 16,700, but we did that later. We did 400, 500 wala kiya. Now, if we think of uh, think from this perspective, what did we do? We square off the strangle from 16,000 to 16,700. We positional view. Bana liya. So what happened was, morning morning, it was uh, feeling that the market will be tight. But evening the market ke range will increase. This feeling came. And this feeling, how this feeling came? Based on this OI data. So OI data, ke se, ye feeling that the market ke range will be tight. Rahe. So what we did was, we squared off the current ones and entered into new position. Wow, HDFC, AMC, new low. Oof. So see guys, it's such good stocks. <laughs> new low, HDFC, A. Okay guys, one more time, I'm going to tell you. So uh, yes, so in this strangle, uh, what we do is ki, after buying a strangle, you have to watch the position and be ready for adjustments. Let's suppose you said that the market will be in the range so, din, let's suppose today you make the range ki market will be in 1500 to 16,000 ki range. But later on after 2 p.m. you are of the opinion ki nahi bhai, 16,000 ki upar to nahi jayega, but downside mein range can be 15,700. So you can square off the 15,800 and buy 15,700. So these adjustments you have to do in live market. Till now we have just studied the, the, the strat strategies. We haven't discussed the adjustments because abhi tak adjustment ki as such koi zarurat padi nahi hai and I have also made things simpler ki like on group also, instead of making, uh, mentioning this thing, I actually, what did I say? 16,000 and 16,700 strangle buy karwa diya. And then later on, uh, I'll explain while, I, while uh, I'll teaching you, I'm teaching you adjustments. I'll explain ki how to, uh, like what this was. Basically, we did some adjustment. So later on, agar aap kisi point pe, agar aap, if you are buying something, buy with intraday perspective. But if thing continues to hold, then you can hold for next day. If things start to change, then you have to make the adjustments. And here adjustment, you don't have to do adjustment by looking at Nifty ka level and all. You have to do adjustments by looking at OI and option chain analysis. Pe, you have to do the adjustments. Chart wise, yes, thought about chart, bhi dekhna, but mainly through option chain analysis, you have to do the adjustments. Okay. So yeah, sure, is, just uh, hmm. one more thing. Uh, so how much uh, uh, cash should we have? Uh, keep it ready for you know uh, averaging out the momentum portfolio stocks. Okay, so for that, now I'll ping you for that. See, but a general opinion, I'm going to So, for momentum portfolio, like uh, the thing is, ki, uh, for momentum portfolio, I'll come to, uh, like let's do one thing. I'll uh, prepare a report tomorrow is Friday only and there is holiday. So by Monday, what I'll do is I'll prepare a report and share with every subscriber so that you also have a clarity. Okay, so yeah, sure, Apple. Portfolio, Apple. let's not discuss here. So uh, we discussed many things. Now guys, let me show you one thing. So there are many people who come to me uh, saying that they are self investor. So I asked, uh, like many people who are there, bahut log aate hai, they say ki, I am a self-investor. Then I asked them, ki, then what is the purpose of joining my group or coming to me? Like if you are a doctor, then what is the purpose of visiting somebody else's hospital? Right? So that means either you are not a doctor or you have some doubts on your doctorship or you know that this person is better. Jo bhi hai, whatever. So now what happens is ki those people give and come and say and say, ki bhai, what I'll do is I'll invest in good stocks, big stocks, good stocks. So I ask them, ki bhai, what is the definition of good stock? Like what is a good stock? So they mention a lot of things. So I have two stocks ke hai, pushta hun. For in this example, just because HDFC AMC ka alert hai. So let's see, this is the daily chart of HDFC AMC. Okay, let's look, make it to monthly chart. Not daily, let's make it to monthly chart. Monthly chart. Mein. So now guys, monthly chart. Mein, let me show you something. Let's suppose 
किसी ने जब से ये चार्ट शुरू हुआ है आईपीओ का समय था आईपीओ में बेसिकली आईपीओ केम इन द ईयर 2017-18 आई रिमेंबर एंड उस टाइम पे 1400 1500 के आसपास आईपीओ आया था एंड द स्टॉक स्टार्ट लिस्टेड एट 2500 के आसपास बम्पर लिस्टिंग हुई थी एचडीएफसी एनसीबी बट द थिंग इज टुडे लुक एट दिस व्हाट इज हैपनिंग टुडे जब से डेटा है इस स्टॉक का इससे पुराना डेटा नहीं है स्टॉक का दिस इज द डेटा तो जब से ये लिस्ट हुआ है दिस स्टॉक 2018 यस 31 अगस्त 2000 अगस्त so, uh, 2018 में लिस्ट हुआ था सो so, जब से ये स्टॉक लिस्ट हुआ है तब से लेके अभी तक सी इफ समबडी वुड हैव बॉट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सो गाइस क्या चल रहा है अभी अभी तो उससे कम चल रहा है स्टॉक का प्राइस एट दैट पॉइंट यहां पे तो 1700 1800 1900 है चलो लेट्स सी कम नहीं चल रहा है लेट्स से कि भाई स्टॉक का प्राइस इज सेम अच्छा लीव इट समबडी लेट्स सपोज अगस्त नहीं सितंबर मंथ में किसी ने बाय किया एंड यहां पे बाय किया लेट्स सपोज 1200 के लेवल पे बाय किया After four to five years, 2018 से आज four years हो रहे हैं, and the stock has given hardly 10 percent या five percent का return. This is a very big stock. HDFC, AMC, one of the biggest names. AMC wise, this is the biggest AMC. HDFC, AMC is the biggest AMC. किसी भी और AMC से बड़ी है वो. Government की भी AMC से बड़ी है. So look at this thing. Biggest AMC. How is this AMC? मतलब this is a big stock now let me show you other stocks as well bahut acche tata motors aajkal chal raha hai na i'll show you the tata motors 2000 month ka data dekhte hain so main aapko bahut pehle ka data dikhata hu forget the covid acha so data is not available of that time fir bhi jo bhi purana data available let support somebody uh, hmm so it is tata motors ka case actually data thoda sa acha it is 95 ka data okay okay wait 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 ye to already data hai so tata motors ma i'll show you so guys see this thing yahan pe 2012 se dekhte hain 10 saal pehle se dekhte hain 2012 ka price dekhiye 296 300 ke aas pass tha then it went to i think 598 600 ke prices pe tata motors chala gaya tha 2012 se 15 ke baad and then uske baad se kabhi gaya hi nahi hai this stock has never touched 600 again सो इफ समबडी सेस किसी ने अभी इन्वेस्ट किया होता और 10 साल बाद सेम ही लेवल होते या फिर 5-10 परसेंट के रिटर्न में होता वट इट बाय हैव बीन अ गुड इन्वेस्टमेंट दिस इज अ वेरी बिग स्टॉक आई विल शो यू अबाउट रिलायंस एज वेल कोई खरीदार नहीं था रिलायंस का फ्रॉम 2011 12 से लेकर 2018 19 तक कोई लेने वाला नहीं था रिलायंस को कोई नहीं खरीदता था आई विल शो यू रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में फॉरगेट गुड ये क्या कहते हैं मीडियम लेवल स्टॉक्स सी 2008 से लेके 2008 और 7 से लेके 2018 और 17 तक यस आई रिमेंबर दिस 2018 17 तक सेम प्राइस कुछ दिख रहा है आपको महीनों महीनों तक सेम लेवल पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे महीनों नहीं इयर्स तक 10 साल तक सेम लेवल पे करते रहा ये स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्रीज दिस इज अ गुड स्टॉक सो इफ यू लुक एट एनी अदर स्टॉक कोई भी स्टॉक टीसीएस कोई भी स्टॉक एनी स्टॉक फॉर दैट मैटर This is a monthly chart. ये जो chart मैं दिखा रहा हूँ एक line एक बार जो है वो एक month को denote करती है महीनों महीनों तक सालों सालों तक the stock is consolidating. आपको दिख भी रहा है कुछ movement यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है the stock is consolidating for years. So while investing, if you do not pick the correct stocks and correct sectors at a little correct time, तो आपका इंतजार बहुत लंबा हो सकता है a lot longer. Your work, your wait वो वाली चीज दस साल नहीं वो बीस पच्चीस तीस साल हो सकती है आपका लॉन्ग टर्म लॉन्गेस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म हो जा हो सकता है सो इट इज एसेंशियल दैट यू एंटर स्टॉक्स एट गुड टाइम्स मतलब लाइक इवन विद द बेस्ट ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप स्टॉक्स के साथ ये चीज होती है सो मार्केट में ऐसी होता है प्लस माइनस दोनों चीजें होती है टेल नाउ मोस्ट ऑफ यू हैव सीन ओनली द प्लस वाला साइड बिकॉज कोविड के बाद से गेम्स ही चल रहे हैं बट बेरिशनेस भी आती है so in this bearish phase you have to be ab jaise kisi ne agar let's suppose koi person all in ho jata first month mein to kya hota obviously that person will get, usko slowly slowly samay samay pe lagana hota hai month one pe sara all in ho ke do teen saal tak wait karne se kya pata hai better hai ki har month thoda thoda lagaye so that he also has cash so that number of time spent in the market is a little lesser right so staggered way mein buy karna hota hai so uh, <coughs> I'll uh, in momentum portfolio I'll give a proper report, but this is how your approach should be. I've shown you the reality. कि किस तरीके से होती हैं चीजें market में. I'll show you one more stock. There is a stock named as Canara Bank. You'll be shocked to see कि किस level से stock गिरा हुआ है. Canara Bank की खासियत. Let's see Canara Bank के बारे में. Oh sorry, it has left me.
So guys, look at this chart of Canara Bank. This is monthly wala chart. Okay. कुछ इसमें ग्रोथ दिख रहा है लाइफ लॉन्ग मतलब लाइक स्टार्टिंग कुछ हटा दिया जाए हमेशा से स्टॉक बस साइडवेज ही रहा है नेट द स्टॉक हैज बीन नेट साइडवेज ओनली इज दिस अ वेल्थ क्रिएटर स्टॉक नो ऑब्वियसली नॉट इमेजिन दोस पीपल हु बॉट एट एट हंड्रेड रुपीज आज ये दो सौ रुपए का स्टॉक चल रहा है एंड दिस इज कैनरा बैंक गवर्नमेंट बैंक लुक एट पी एन बी दिस इज अवर्नमेंट बैंक PNB, सरकारी बैंक तो पढ़ेगा ही लुक एट एस बी यार एस का अगर हम लोग इफ वी फॉरगेट एस बी आई फॉर द लास्ट वन एंड हाफ ईयर्स तो उसके पहले एस बी आई का मूव भी देखिए वन एंड हाफ ईयर्स वही मैंने बोला लास्ट वन एंड हाफ ईयर्स को फॉरगेट करते हैं लुक एट एस बी सालों से दिस इज टू थाउजेंड सेवन एट आठ दस सालों से सिर्फ फ्लैट चल रहा है नो रिटर्न फॉर टेन ट्वेल्व ईयर्स नो रिटर्न एट ऑल नाउ लेट एस लुक एट सम प्राइवेट बैंक Look at the line of private banks. So Axis Bank, we are looking at. Axis Bank is a private bank. Obviously, it has it was earlier UTI Bank. Now it has it has become private bank. So, a little government links. And let us let us look at HDFC, ICICI, and Indusin Bank and Kotak Bank. Axis Bank, we are looking at. But we'll come back to Axis Bank. Let us look at first ICICI, Kotak, X, I, Indusin, these all. So let us look at. ICICI Bank. Look at the chart, guys. Look at the chart. Any point of time, sir. You see, see. 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 So, जब भी ये कंसोलिडेट करता है स्टॉक फॉर सिक्स एंड एट मंथ्स एंड देन ऑलमोस्ट डबल हो जा रहा है यहां से भी कंसोलिडेशन हुआ टू हंड्रेड एटीन से इट वेंट टू थ्री थर्टी सिक्स सो ऑलमोस्ट फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी मतलब वही एवरी वन वन एंड हाफ ईयर्स में इफ यू सी की क्या रिटर्न है तो वन वन एंड हाफ ईयर्स में स्टॉक एज गिवन फोर्टी फिफ्टी परसेंट रिटर्न एवरी वन एंड हाफ ईयर्स में ऐसे यू कैन क्लियरली सी लेट्स लुक एट कोटक बैंक वाओ इसमें तो क्लियर आप ट्रेंड दिख रहा है Let's look at Indusin Bank. Clear uptrend. I mean, obviously, a downfall had that during COVID. Then, after that, it's a big uptrend. Let's look at Kotak HDFC Bank. Clear uptrend. We we looked at SBI, PNB, Canara Bank, Government Bank. We have seen before. After that, private banks. We also looked at Axis Bank. Axis Bank is before governmental type of things. Ties are. So now thing the, the bank is developing, but ठीक है. So overall Axis Bank में mixed chart था, but we can clearly see कि private banks में इतना अच्छा हाल है. But still while investing, many people give that logic of SBI, SBI, SBI करते रहते हैं. People still uh, say BPCL, HPCL, IOCL. Let's look at the chart of BPCL. Now let's see कि what is the reality. BPCL में यहाँ पे yes 2013 से 2013 से लेके roughly 2017 तक yes there was a gaining period. जब चल रहा था ये अपार्ट फ्रॉम दैट लुक एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कितने लंबे लंबे कंसोलिडेशन फेजेस हुए बीपीसीएल के इसका कॉन्ट्ररी लुक एट इसका कॉन्ट्ररी अच्छा नहीं इसका इस सेक्टर में एक्चुअली मोनोपोली है इवन रिलायंस इज नॉट दैट मच बिग सो दैट इज द मेन प्रॉब्लम ड्यू टू विच वी अवॉइड एक्चुअली दिस सेक्टर सो आपको क्लियर देख रहा होगा यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट कंपनी को आप अगर देखें तो अदर देन अगर बहुत क्लियर कट रीजन नहीं है तो आप कंसोलिडेशन फेजेस बहुत लंबे लंबे समय के दिख रहे होंगे एंड इन प्राइवेट कंपनीज फेजेस आर मच मोर स्मॉलर ऑल टाइम लो नाइका वाओ सो नाइका आल्सो टचेस ऑल टाइम लो द स्टॉक वाज एट 2500 कुछ समय पहले आज 1200 से नीचे है सो गाइस आई थिंक काफी चीजें मैंने बता दी दैट्स दिस इज हाउ मार्केट वर्क मतलब आपको चीजें पता रहनी चाहिए आप चीजें देखते रहिए सो दैट यू कम टू अ कंक्लूजन आप कभी भी कोई आपसे कुछ बात बोले तो आप बोलिए कि यार हवा में अभी जैसे दोस्त पीपल रिलीफ रैली और पता नहीं क्या क्या चीजों की बातें कर रहे थे लाइक वाई विल रिलीफ रैली कम वॉट इज द गुड थिंग विच हैज है और विच इज लाइकली टू है कुछ तो अच्छा नहीं हुआ है नहीं होगा एंड पांच छह दिन बाद अगेन न्यूज शुरू हो जाएगी फिर से ऑस्ट्रेलिया की मीटिंग शुरू हो गई फिर से फेड की मीटिंग फिर से आरबीआई की मीटिंग फिर से बैंक ऑफ इंग्लैंड मीटिंग 
the cycle will start repeating again after four, five, six days. So, आजकल हो क्या रहा है कि पिछले दो महीने से यही चल रहा है दो तीन महीनों से कल ऑस्ट्रेलिया वाले की मीटिंग है परसों चार दिन बाद फेड वाले की मीटिंग है पांच दिन बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड की मीटिंग है सो हर दिन जब भी बात कर रहे हैं तो या तो आज किसी की मीटिंग या डेटा आने वाला है या फिर आज नहीं है तो कल परसों में आने वाला है या जस्ट कल रात को आया होता है जिसपे रिएक्ट कर रहे होते हैं चार पांच दिन एक कंट्री में जाता है तब से अचानक से दूसरी कंट्री आ जाती है देर आर लॉट ऑफ कंट्रीज इन दर्ल्ड सबके डेट सेम नहीं होते So, पिछले तीन चार महीनों से यही चल रहा है नेक्स्ट तीन चार महीने यही चलेगा जब तक इंटरेस्ट रेट अन आई वॉज सी गाइस आई एक और चीज मैं बताना भूल गया आई वॉज वॉचिंग अ वीडियो सो वॉल स्ट्रीट उसमें देर वॉज अ बॉन्ड इन्वेस्टर ही वॉज ऑफ दिस ही वॉज सेइंग कि भाई वी एज अ बॉन्ड इन्वेस्टर हैव बीन पेशेंटली वेटिंग सिंस आई थिंक सिंस लास्ट एट टू टेन ईयर्स फॉर इंटरेस्ट रेट टू इंक्रीज नाउ वेन द टाइम हैज कम डू यू थिंक दैट वी विल स्टे इन्वेस्टेड इन इक्विटीज वी हैव स्टार्टेड मूविंग इन टू बॉन्ड्स इन ह्यूज चंक्स सारे पैसे निकाल के बॉन्ड में डाल रहे हैं कि भाई हमने इतने सालों से इंतजार किया है अब हमारे हमने कुछ पैसे बह के भावनाओं में बह के वी हैव वी हैड इन्वेस्टेड इन इक्विटीज नाउ वी आर विड्रॉइंग डेट एंड इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड बिकॉज अब ही तो समय है इंटरेस्ट रेट बढ़ने का so look at that was a very like he was some fund manager uh, he was from yahoo finance and i think bond ka expert or something ne uh, se discussion chal raha tha and he was some fund manager of some big firm so he, if he was of this opinion he is also running some fii uske bhi kuch 500 000 crore rupaye india mein lage hue hai so ye jo paise nikal rahe hai fii is ke unme se uske bhi paise nikle hain ya niklenge ya kuch nikal chuke hain partially baad mein niklenge so every fii is of this opinion ki bhai now bond rates have increased इन यूएस इन मेनी कंट्रीज जापान में नेगेटिव इन्फ्लेशन था मतलब बैंक में पैसे रखने पे आपको पैसे देने होते थे बैंक को यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट मिलता है ना सो दिस थिंग यूज टू है जर्मनी एंड ऑल अब वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है आप बैंक में पैसे डालने पे पैसे मिल रहे हैं लोगों को पहले पैसे देने पड़ते थे सो दिस इज हाउ थिंग्स आर और वर देयर इन द वर्ल्ड नाउ इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग सो अब चीजें चेंज हो रही है एंड दो पीपल बॉन्ड वाले पीपल दे विल ऑल्सो ब्रिंग द मार्केट डाउन डेफिनेटली वो लाइन एंड कब तक मार्केट को डाउन लाएंगे जब तक इंटरेस्ट रेट बढ़ते रहेंगे जब बढ़ जाएंगे हो जाएगा देन ओनली दे विल मूव बैक टू इक्विटीज तब तक वो नहीं करने वाले हैं सो दिस इज हाउ द मार्केट आउटलुक विल बी एंड दिस इज व्हाट विल हैपन इन द मार्केट आई थिंक आई होप आई टिल नाउ आई हैव आंसर्ड आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस Okay, guys. So I think all the questions are now answered. We can end the session. Today's session actually, few trades are also ongoing. So we can end today's session, and uh, we will have the next session. Thoda sa market sahi hone diye because mostly like few things we we have to discuss few things live market ka data lekar hi. Otherwise, it will be very difficult. And during current market, it is almost next to impossible to uh, like teach and analyze strategies. मतलब बताने के लिए तो I can end the course, but there is no point. एट लीस्ट अभी जस्ट लाइक थिंक इट फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव की हमारे ग्रुप पे जो डिस्कशन हो रहा है और बाकी जगह पे जो डिस्कशन हो रहे हैं लुक एट द डिफरेंस एटलीस्ट आप थोड़े ऊपर लेवल पे हो एंड यू आर नॉट मेकिंग रैंडम डिसीजन सो बाई द टाइम द स्कोर एंड यू विल हैव इनफ क्लैरिटी मतलब अच्छी चीजें अच्छी खासी चीजें आपको पता रहेगी कि भाई किस हिसाब से मार्केट में जजमेंट लेगा ओके सो ठीक है गाइस थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन uh let's end the session and we'll connect again further thank you guys bye thanks sir bye